আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিকেলের নাস্তা কিংবা বাচ্চাদের টিফিনে দেওয়া যায় এরকম একটি নাস্তার রেসিপি আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এটা হচ্ছে ভেজিটেবল রিং রোল আমরা কিন্তু খুব সহজে বিকেলবেলায় কিংবা বাচ্চাদের টিফিনের জন্য ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারি বানানো একদম সহজ আর খেতে অসম্ভব ভালো লাগে সেরকম একটি রেসিপি শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি আরও সহজ এবং সুন্দর রেসিপি পাওয়ার জন্য পাশে থাকা ছোট্ট নোটিফিকেশন বেল আইকনটিও বাজিয়ে দিবেন এতে করে আমার পরবর্তী রেসিপি গুলো সহজে পৌঁছে যাবে আপনার মোবাইলে তাহলে আর কথা বাড়াচ্ছি না চলুন শুরু করা যাক আমি এখানে তিন রকমের সবজি নিয়েছি নিয়েছি ফুলকপি গাজর আর আলু আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের ইচ্ছে মতো যে কোনো সবজি দিয়েও কিন্তু এই রেসিপিটা বানাতে পারেন চুলা একটি প্যান বসে দিয়েছি হালকা একটু গরম হয়ে আসলে দিয়ে দিয়েছি রান্নার তেল আমি এখানে তিন টেবিল চামিচ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি দুটা পেঁয়াজ কুচি করে কাটা দুইটা কাঁচা মরিচ কুচু করে কেটে নিয়েছি এখন পেঁয়াজ কাঁচা মরিচটাকে হালকা একটু তেলের মধ্যে ভেজে নেব এখন দিয়ে দিয়েছি সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়া সামান্য পরিমাণে দিয়ে দিয়েছি ধনিয়া গুঁড়া হাফ চা চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি আদা ও রসুনের পেস্ট স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন সবগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন যে সবজিগুলো কেটে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা কিন্তু ঘরে থাকা যে কোনো সবজি দিয়ে এটা বানাতে পারেন কিংবা একটি সবজি দিয়েও কিন্তু এই ভেজিটেবল রোলটা বানানো যায় এখন এই সবজিগুলোকে আমরা ভেজে নেব এখন এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে কালো গোলমরিচের গুঁড়া আর হাফ চা চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি সয়া সস এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আর সবজিটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সবজিটা সেদ্ধ হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা নেড়ে চেড়ে এভাবে ভেজে নেব সবজিটা সবজিটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব যতক্ষণ না পর্যন্ত সবজিটা ভাজা হয়ে আসছে সে পর্যন্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম এর মাঝখানে কিন্তু আমি দুই একবার ঢাকনা খুলে নেড়ে চেড়ে দিয়েছি তা না হলে সবজিটা একদিকে সেদ্ধ হবে আরেক দিকে কিন্তু হতে যাবে না সেজন্য দু একবার কিন্তু নেড়ে চেড়ে দিতে হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন সবজিটা আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন এই ভাজিটা একটা সাইডে নামিয়ে রেখে দেব চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় স্টেপে একটি মিক্সিন বল নিয়ে নিয়েছি এখন এখানে দিয়ে দিব দেড় কাপ পরিমাণের ময়দা দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এক টেবিল চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি বেকিং পাউডার এক টেবিল চামিচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি রান্নার তেল এখন তেলটা ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে মেশানো হয়ে গেছে এখন আমি হালকা অল্প অল্প করে পানি দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব আমরা যে রকম ভাবে রুটি তৈরি করি রুটির জন্য একটা ডো তৈরি করি ঠিক একই রকম ডো তৈরি করে নেব পানির পরিমাণটা একবারে বেশি করে দিতে যাবেন না অল্প অল্প করে দিয়ে এভাবে একটা মসৃণ ডো তৈরি করে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ডোটা কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে ঠিক আমরা যেভাবে রুটিটা বানাই রুটির জন্য একটা ডো তৈরি করি ঠিক সেরকম ভাবে একটি ডো তৈরি করে নিয়েছি এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো পাঁচ মিনিটের জন্য হালকা একটু তেল উপরে লাগিয়ে দিচ্ছি এতে করে উপরটা কিন্তু ড্রাই হয়ে যাবে না সেই জন্য হালকা একটু তেল এইভাবে মাখিয়ে নিলাম যাতে করে ড্রাই না হয়ে যায় এখন পাঁচ মিনিটের জন্য ঢেকে রাখছি পাঁচ মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে নিলাম তো ডোটা কিন্তু একদম সফট হয়েছে এখন হাত দিয়ে এভাবে একটু ভালো করে মথে নিচ্ছি এখন নাইফ দিয়ে আমি এভাবে পিস পিস করে নেব এখন এইভাবে হাতের সাহায্যে চেপে চেপে গোল করে নিচ্ছি আর সামান্য পরিমাণের ময়দা লাগিয়ে নিতে হবে যাতে করে সুন্দরভাবে রুটিটা বেলা যায় এভাবে হাত দিয়ে একটু ছড়িয়ে দিতে হবে এতে করে রুটিটা সুন্দর হবে আমি একটি রুটি বানিয়ে নিচ্ছি এর পুরোত্বটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব এই তো দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা বড় হয়েছে এবং পাতলা হয়েছে আমরা যে সাধারণত রুটি বানাই তার চেয়ে কিন্তু অনেকটাই পাতলা রুটিটা একটু আঁকা বাঁকা হলে কোনো সমস্যা নেই এখন যে ভাজিটা ভেজে রেখেছিলাম সেখান থেকে কিছু পরিমাণে ভাজি দিয়ে দিচ্ছি এক সাইড এইভাবে দিয়ে দিতে হবে আর এইভাবে এই সাইডটা দিয়ে পানি লাগিয়ে দিতে হবে এই পানিটা আমাদের আঠার কাজ করবে তো দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে এই সাইডটা দিয়ে কিন্তু পানিটা লাগিয়ে নিলাম এখন ওই পাশ থেকে এভাবে আটকিয়ে দিতে হবে এখন নাইফ দিয়ে আমি এইভাবে কেটে নিচ্ছি চিকন চিকন করে কেটে নিতে হবে
এখন আবার হাতে একটু পানি লাগিয়ে এইভাবে এই সাইডটা দিয়ে কিন্তু পানিটা লাগিয়ে নিতে হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সব সাইডটাতে পানি লাগিয়ে নিয়েছি এখন এইভাবে আলতোভাবে প্রেস করতে হবে খুব একটা বেশি জোরে চাপাচাপি করতে যাবেন না যেহেতু রুটিটা অনেকটাই পাতলা আছে সেজন্য কিন্তু এইভাবে আলতোভাবে হাত দিয়ে রোল করে নিতে হবে এই তো দেখতে পেলেন কত সুন্দর এবং সহজেই হয়ে গেল আর এই সাইডটাতেও হালকা একটু পানি লাগিয়ে নেব এই তো হয়ে গেছে আপনার যদি এর যে বড় রোল তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এই যে এই পাশটাতে কিন্তু টুথপিক লাগিয়ে নিতে পারেন যেহেতু আমি ছোট করে বানিয়েছি টুথপিকটা লাগবে না আর পানি লাগিয়ে দিয়েছি খোলারও চান্স নেই সেজন্য আমি টুথপিকটা লাগাচ্ছি না তো এই তো হয়ে গেছে হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন এই তো দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে আর যে সাইড একটু চোখা ছিল ওইটা কিন্তু আমি নাইফ দিয়ে কেটে নিয়েছি একইভাবে সবগুলো বানিয়ে নেব আরেকটা রুটি বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি সুবিধার জন্য আরেকটি বানিয়ে দেখিয়ে দেব এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ভাজিটা করে রেখেছিলাম সেখান থেকে অল্প পরিমাণে ভাজি দিয়ে দিচ্ছি আর এই তো এইভাবে লাগিয়ে দিতে হবে এখন আর খোলার চান্স থাকবে না নাইফ দিয়ে এইভাবে কেটে নিতে হবে বানানো একদম সহজ আর দেখতেও কতটা সুন্দর লাগছে তাই না কত সহজে কিন্তু অনেক সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করা যায় আর এখন এই সাইডটা দিয়ে কিন্তু আমরা পানি লাগিয়ে নেব পানি দেওয়ার কারণে সুন্দরভাবে কিন্তু আটকে যাবে আর খোলার যে চান্সটা সেটা থাকবে না এখন হালকা আলতোভাবে এইভাবে প্রেস করতে হবে তো আমি আগেই বলেছি খুব একটা জুড়ে চাপাচাপি করতে যাবে না তাহলে কিন্তু ভেঙে যেতে পারে আর হালকা একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি যাতে করে দুই সাইডটা ভালোভাবে লেগে যায় এই তো দেখতে পেলেন কত সহজে হয়ে গেল আর এই যে এই সাইডে হালকা কেটে দিতে হবে যাতে করে চোখা অংশটা না থাকে দেখতেও সুন্দর লাগবে এই তো হয়ে গেছে একইভাবে সবগুলো আমি বানিয়ে নেব তারপরে বানানো হয়ে গেলে ভেজে নিতে হবে সবগুলো বানানো হয়ে গেছে এখন ভাজার জন্য চলে এসেছি আর আমাদেরকে কিন্তু ডুবো তেলে ভাজতে হবে তো পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি রিংগুলো ভেজে নেব একবারে সবগুলো দিতে যাবেন না যেহেতু প্যানটা বড় আছে আমি এখানে চারটা দিয়ে দিব আর অবশ্যই চোলা রাসটাকে এ পর্যায়ে মিডিয়ামে রেখে কিন্তু ভাজতে হবে আর একটু চামিজ দিয়ে বারে বারে একটু ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে করে তাপটা সব দিকে সমানভাবে লাগে এবং কালারটাও যাতে সব দিকে সমানভাবে আসে সেজন্য হালকা একটু চামিজ দিয়ে এভাবে ঘুরে দিতে হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে আর এটা খেতে অসম্ভব ভালো লাগে অসম্ভব ক্রিস্পি এবং মুচমুচে খেতে ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি ছাঁকনি দিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পেলেন কত সহজে কত মজার এবং কত সুন্দর একটা রেসিপি তৈরি করা যায় আসলে জানা থাকলে কিন্তু অনেক কিছু অনেকভাবে বানিয়ে নেওয়া যায় আর যেসব বাচ্চারা সবজি খেতে চায় না তাদেরকে যদি আমরা এইভাবে বানিয়ে দেই তারা কিন্তু অনায়াসে সবটাই খেয়ে ফেলবে এবং খুব মজা করে খাবে যেহেতু এটা ভাজার পরে অনেকটাই কিন্তু ক্রিস্পি থাকে আর ক্রিস্পি জিনিস বাচ্চারা খেতে কিন্তু বেশ ভালোবাসে তো আমি কিন্তু সবগুলো ভাজা হয়ে গেছে উঠে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন তো পিয়স দেখতে পেলেন কত সহজে কত মজার ইয়াম্মি একটি রেসিপি তৈরি হয়ে গেল আশা করছি আজকে আমার এই সিম্পল সহজ রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে একটাই রিকোয়েস্ট করব যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই তাদেরকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ করছি আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ